ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேய பேசுறேன் ரஷ்யா மற்றும் அமெரிக்காவின் நேருக்கு நேரான போர் தொடங்கிவிட்டது அதற்கான எல்லா ஆதாரங்களும் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியாவின் லித்தியம் பற்றிய ஒரு செய்தி இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் வியாபாரம் பற்றி இன்னொரு செய்தி இந்தியாவின் மொத்த ஆயுத வியாபாரம் எத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நடந்திருக்குன்னு ஒரு செய்தி இப்படி பல முக்கியமான செய்திகள் இந்த வீடியோவில் இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரஷ்யாவின் சுக்காய்சு டுவெண்டி செவன் போர் விமானம் கருங்கடலின் மீது பறந்த அமெரிக்க ராணுவத்தின் ட்ரோன் விமானத்தை வழிமறித்து அந்த ட்ரோன் ஆயுதத்தை ரஷ்யா எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இதில் அதிகமான விஷயங்கள் வித்தியாசமாக பொய்யாக போலியாக கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக பல ஊடகங்கள் வழியாக ஜோடிக்கப்பட்டு விட்டது உலகம் முழுவதுமாக உண்மையிலேயே அமெரிக்காவின் இந்த ட்ரோன் ரஷ்ய விமானத்தால் சுட்டு வீழ்த்தப்படவும் இல்லை தாக்கப்படவும் இல்லை ஆனால் ரஷ்யா அமெரிக்காவின் இந்த ட்ரோன் விமானத்தை கைப்பற்றியது எடுத்துக்கொண்டது என்பது உண்மை அதுதான் எப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ரஷ்யா எல்லாமே திட்டம் போட்டு செஞ்சிருக்கு அமெரிக்காவின் வங்கிகள் எல்லாமே சரி ஆரம்பித்து விட்டது எஸ்விபி ஃபர்ஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் பேங்க் கிரெடிட் சுவிசே அப்படின்னு தொடர்ந்து வங்கிகளுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இல்லாமல் திவாலாகும் நிலைக்கு அமெரிக்கா வந்து விட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் கூட ரஷ்யா இந்த போரில் தோல்வி அடைவதாக இவர்களால் எப்படி இந்த மொத்த உலகத்தையுமே நம்ப வைக்க முடியுதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்று காலையில் அமெரிக்காவின் பென்டகன் ஒரு முக்கியமான வீடியோவை வெளியிட்டது அதில் ரஷ்யாவின் சுக்காய்சு டுவெண்டி செவன் போர் விமானம் திடீரென அமெரிக்காவின் எம் கியூ நைன் ட்ரோனை ஓவர்டேக் செய்து ரஷ்ய போர் விமானத்தின் எரிவாயுவை வேகமாக வெளிவர செய்வது போன்ற காட்சி அமெரிக்க ராணுவத்தால் வெளியிடப்பட்டது இந்த வீடியோவில் காட்டப்பட்ட கோஆர்டினேட்ஸ் டிரெக்ஷன் மற்றும் ஸ்பீட் டிராக்கிங் டேஷ்போர்ட் காட்டப்படுவதை நீங்க ரொம்ப துல்லியமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் வீடியோவில் ரஷ்யாவின் சுக்காய்சு டுவெண்டி செவன் நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் வேகத்தில் செல்வதாகவும் அதே வேகத்தில் அமெரிக்காவின் எம் கியூ நைன் ரீப்பர் ட்ரோன் விமானத்தின் புரப்பல்லரை தாக்கும் எரிபொருளை அதே வேகத்தில் வெளியிடுவதாக காட்டப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் ட்ரோன் விமானத்தை ரஷ்ய போர் விமானம் தொடக்கூட இல்லை அந்த எரிபொருள் சென்ற வேகத்தில் அந்த ட்ரோன் திசை மாறி தடம் புரண்டு புரப்பல்லர் பிளேடு சேதமடைந்து முப்பது செகண்ட்ஸ் கூட கிடையாது ஆனால் மீள முடியாத அளவில் ட்ரோன் கீழே விழுவதாக காட்டப்பட்டுள்ளது சிம்பிள் The drone is not a jet. It's not an aircraft. One engine goes on, another engine is used to be able to do it. The drone is not a drone. The drone cannot maintain aerial stability and its weight causes aerodynamic instability and it starts falling downwards. The drone is not a jet. It's 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 not a jet. அதனுடைய குறைந்த எடை காரணமாக ஒரு சின்ன தடை கூட ட்ரோன் ஆயுதத்தை கீழே தள்ளுகிறது தட்ஸ் பியூர் பிசிக்ஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனை தாக்கிய எரிவாயு கேஸ் அல்லது ஓரளவுக்கு திரவ நிலையில் இருந்தாலும் அந்த வேகத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த போர் விமானத்தில் இருந்து வெளிவரும் போது அந்த உயரத்தில் இருந்து அது ஒரு காங்கிரீட் சுவரில் மோதுவது போல பவர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதிகமான ஊடகங்களும் சுக்காய்சு டுவெண்டி செவன் போர் விமானத்தின் ரேடார் அமெரிக்காவின் எம் கியூ நைன் ரீப்பர் ட்ரோனை ஜாம் செய்து கீழ் இறக்கியதாக செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளது அது உண்மை கிடையாது நோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் கிராஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயமுமே இந்த தாக்குதலில் நடக்கல சுக்காய்சு டுவெண்டி செவன் போர் விமானம் ட்ரோனை ஜாம் செய்து அழிக்கவில்லை எனவே ரஷ்யாவின் மிக திறமையான பைலட்ஸ் இந்த வேலையை செய்துள்ளார்கள் இன்று காலையில் இவர்கள் ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு பரிசுகள் புட்டின் அவர்களால் இவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அமெரிக்க தலைமை தளபதி லாய்ட் ஆஸ்டின் இன்னைக்கு காலையில சொல்லியிருக்காரு சர்வதேச சட்டம் அனுமதிக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலும் அமெரிக்காவின் போர் விமானங்கள் பறக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு ரஷ்யா செய்வது தவறு என்றும் சர்வதேச ஆகாயத்தில் பறக்கும் விமானங்களை ரஷ்யா தாக்கி இருப்பது தவறு என்றும் அமெரிக்காவின் போர் விமானங்கள் கண்டிப்பாக சர்வதேச விமான பாதையில் தொடர்ந்து பறக்கும்னு சொல்லியிருக்கார் எனவே ரஷ்யா தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு அமெரிக்கா எச்சரிக்கை செய்யுதுன்னு அவரே சொல்லியிருக்கார் இந்த ட்ரோன் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தை நேரடியாக ஆஸ்ட்ரின் நிர்வாகம் ஆய்வு செய்வதாகவும் இது அமெரிக்காவை ரஷ்யா நேரடியாக தாக்கியதற்கு சமம் என்றும் அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் 
நேட்டோ நாடுகள் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது நேட்டோ அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது இப்படி மேற்கத்திய நாடுகள் மொத்தமாக இணைந்து பல எச்சரிக்கைகளை வெளியிட ஆரம்பித்து விட்டது இந்த சம்பவம் கண்டிப்பாக இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பதட்டங்களை அதிகரித்து விட்டது என்பது உண்மை ரஷ்யாவின் நடவடிக்கை பொறுப்பற்ற நடவடிக்கை என்று அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது ஜோ பைடன் ஜாக் சலிவன் பிளிங்கன் ஆஸ்டின் என முக்கியமான குழு அடுத்த கட்ட போர் நடவடிக்கைகளை செய்வதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகள் மற்றும் கூட்டாளிகள் உயர்மட்டத்தில் பெரிய பெரிய போர் திட்டங்களை செய்வதாக பல பெரிய அமெரிக்க அதிகாரிகள் செய்திகளை வெளியிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இது ரஷ்யாவின் சூழ்ச்சிகள் என்ற பேச்சு வர ஆரம்பித்து விட்டது அமெரிக்காவை ஆத்திரம் ஊட்டுவது மட்டுமல்லாமல் அமெரிக்காவை நேரடியாக ரஷ்யா போருக்கு தழுவதாக தெரியுது அப்படின்னு அறிக்கைகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இதற்கு ரஷ்யா என்ன சொல்லியிருக்கு தெரியுமா புட்டின் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா ரஷ்ய எல்லைக்கு அருகே அமெரிக்க போர் விமானங்கள் ட்ரோன் விமானங்கள் பறக்குமானால் ரஷ்யா தொடர்ந்து பதிலடி கொடுக்கும் என்றும் தாக்கி அழிக்க தயங்காது என்றும் ரஷ்யா அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது ரஷ்யாவுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய வெற்றி மைடிய பிரெஞ்சு இது இப்படி உண்மையில் ரஷ்யா இந்த போரில் வெற்றி பெறும் நேரத்தில் ரஷ்யா இந்த போரில் தோல்வியடைகிறது என்று உலகம் எப்படி நம்புகிறது என்பதுதான் பெரிய கேள்வி பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் அதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தற்போது உக்ரைனில் நடக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரட்டிஜிக் போர் அளவுக்கு இதுவரை பெரிய போர் நடந்தது கிடையாது ரஷ்யாவின் அதிபர் குறைந்த செலவில் பீரங்கிகள் சக்தி குறைந்த ஏவுகணைகள் பழைய போர் விமான்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி ஒரு லோ காஸ்ட் போரினை தொடர்ந்து புட்டின் செய்வது மட்டுமல்லாமல் ஒவ்வொரு சிட்டி சிட்டியாக ஆக்கிரமித்து முன்னோக்கி செல்கிறார் வரலாற்றில் முதல் உலக போருக்கு பிறகு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மற்றும் மெத்தடில் போர் நடந்தது கிடையாது முதல் உலக போர் பற்றி தெரிந்த அதிகமான பேர் இன்று உலகத்தில் கிடையாது இரண்டாம் உலக போரின் போது பல நாடுகளின் கூட்டணி ஜெர்மனியை சென்றடைய எவ்வளவு காலம் ஆனதுன்னு தெரியுமா பதிமூன்று மாதங்கள் ஆனது ஜெர்மனியை போய் சேர்றதுக்கே ஆனால் ரஷ்யா வெறும் பழைய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி ஒரு லோ காஸ்ட் போர் திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ளேயே ரஷ்யா ஆக்கிரமித்து விட்டது முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலக போர் பற்றி இன்று அதிகமான பேருக்கு தெரியாது அராபிக் வார் கல்ஃப் வார் கார்கில் வார் இப்படி ஒரு சில போர்களை மட்டுமே பார்த்த அதிகமான பேருக்கு இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் முக்கியமாக ரஷ்யாவின் புட்டினின் இந்த ஸ்ட்ரட்டிஜிக் போர் புரியவே புரியாது உக்ரைனை ரஷ்யா இன்னும் தோற்கடிக்காத காரணத்தால் ரஷ்யா தோல்வியடைகிறது என்று அதிகமான பேரும் நம்புகிறார்கள் அது முட்டாள்தனமானது ரஷ்யா மெதுவாக உக்ரைன் நிலப்பரப்பை ஆக்கிரமிப்பது மட்டுமல்லாமல் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் பணத்தை உக்ரைனில் மழை போல சரிக்க வேண்டிய சூழலை ஏற்படுத்தி அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தை மெது மெதுவாக ரத்தம் முறிஞ்சும் அட்டை போல அமெரிக்காவை தொடர்ந்து மெதுவாக ரஷ்யா அழிக்கிறது எனவே ரஷ்யா உண்மையிலேயே நன்றாகவே ஜெயிக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான காரணம் ஆங்கிலம் பேசும் அனைவருமே மேற்கத்திய நாடுகளின் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவுக்கும் முழுவதுமாக அவர்களுக்கு ஆதரவாக பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஆண்டுகளாக இந்த மீடியாக்கள் சொன்ன அனைத்தையுமே நம்பிய மக்களுக்கு திடீரென இவர்கள் சொல்வது அனைத்துமே பொய் என்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை பெரும்பாலான மக்களால் அது முடியாது எனவே இந்த ஊடகங்களை உண்மையிலேயே இவர்களால் குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி புட்டின் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படவில்லை ரஷ்ய மக்களும் ரஷ்யாவின் வெற்றி அல்லது தோல்வியை பற்றி ஐரோப்பிய நாட்டு மக்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படுவதே கிடையாது ஆனால் ரஷ்ய வீரர்கள் உக்ரைனை கண்டிப்பாக அழிப்பார்கள் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிப்பார்கள் என்பது மட்டும் ரஷ்ய மக்களுக்கு நன்கு தெரியும் எனவே அமெரிக்காவின் அழிவை அமெரிக்காவின் தோல்வியை அமெரிக்கா ஒத்துக்கொள்ள மறுக்கிறது என்பது நூற்றுக்கு நூறு பெர்சன்டேஜ் உண்மை இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் இந்தியாவுக்கு எல்லாமே சாதகமாக இருக்கிறது சைனா இந்த போரில் குதிக்குமா என்று கேட்டால் குதிக்காது அது உலகம் அறிந்த விஷயம் ஆனால் ரஷ்யாவுக்கு உதவி செய்யும் பணம் கொடுக்கும் ஆயுதங்களை கொடுக்கும் உளவுத்துறைகளை பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் சேட்டலைட் இன்டெலிஜென்ஸ் போன்ற உண்மையான ஆதாரங்களை ரஷ்யாவுக்கு கண்டிப்பாக சைனா கொடுக்கும் இந்தியா உதவுமா என்று கேட்டால் உதவுகிறது பல உதவிகளை இதுவரை செய்து விட்டது ஏன்னா இந்தியாவில் எல்லாமே சரியாக நடக்கிறது இந்தியாவுக்கு தேவையான பணம் வருகிறது பொருளாதாரம் வளர்கிறது எல்லாமே மக்களுக்கு ஏற்ற முறையில் 
இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இந்தியாவுக்கு உதவுகிறது எனவே ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடர்ந்து நடப்பதால் இந்தியா கவலைப்பட வேண்டுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்க கொண்டாட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கண்டிப்பாக கூத்தாடி கிடையாது இருந்தாலும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்தியாவுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்டாக மாறிவிட்டது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா லித்தியம் ரிசர்வாயர் இஸ் மோர் தென் ரிக்வயர்ட் சேஸ் பெர்க்லி லேப் ஸ்டடி ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாடி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய லித்தியம் ரிசர்வாயர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கா உடனடியாக நம்ம அந்த வீடியோலயே சொல்லியிருந்தோம் உடனடியாக பல ஆய்வுகளை ஆரம்பிப்பாங்க முக்கியமாக இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் பல ஆராய்ச்சிகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் பெர்க்லி அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஒரு லேப் நிறுவனம் செஞ்ச ஆராய்ச்சியில மொத்த இந்திய நாட்டுக்குமே நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் தேவையான லித்தியத்தின் அளவை விட இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியம் ரிசர்வ் ஆயர்ல அதிகமான லித்தியம் இருப்பதாக ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா லுக்கிங் டு க்ளோஸ் டீல் டு செல் பிரம்மா சூப்பர் சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் ஒர்த் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டு இந்தோனேஷியா இதை பற்றி நம்ம அடிக்கடி பேசி இருக்கிறோம் இந்தோனேஷியாவுக்கு இருநூறு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இந்தியாவின் சூப்பர் சானிக் பிரம்மா க்ரூஸ் மிசைல் வியாபாரம் செய்வதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் டீல் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு மை டிஃபரன்ஸ் சரியா India's defense export rises to over 13000 crore rupees. எப்பளவு mm-hmm. பெரிய விஷயம் தெரியுமா 13000 கோடி ரூபாயையும் தாண்டி இந்தியாவின் ஆயுதங்கள் உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இத கேட்டதுமே உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வருதா? கொஞ்ச நாள் கழிக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோல நான் ஒரு சபதம் போட்டுருந்தேன். என்னானு இன்னும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் 35000 கோடியையும் தாண்டி இந்தியாவின் ஆயுதங்கள் உலக அளவில் பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க யூ கேன் கோட் மீ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா இந்த வருடம் பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாயை தாண்டி விட்டது இந்தியாவின் ஆயுதங்கள் உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் ஆயுதங்களின் அளவு பதிமூன்றாயிரம் கோடியை தாண்டிவிட்டது இன்னும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் நீங்க வேணும்னா பாருங்க உலகத்தில் இந்தியாவின் ஆயுத விற்பனைக்கு ஈடே செய்ய முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் பாருங்க அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி நடக்கும் ஆயுத ஏற்றுமதி நடக்கும் சரியா டிலே இன் ஐஎம்எஃப் டீல் மே காஸ் பாகிஸ்தான் டு பாஸ் ரீபேமெண்ட்ஸ் யூஎஸ் பேங்க் வான்ஸ் அமெரிக்காவின் அடுத்த பேங்க் கிரெடிட் சூசை பேங்க் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இன்னைக்கு அந்த பேங்க் கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோல நம்ம ஏற்கனவே கொலாப்ஸ் ஆன மூணு பேங்க் பத்தி சொல்லியிருக்கிறோம் இது நாலாவது பேங்க் நாளைக்கு இன்னொரு பேங்க் பாருங்க தொடர்ந்து டாலர் வீழ்ந்துடும் வீழ்ந்துடும் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு மாச மாசமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதற்கான ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இன்னைக்கு கிரெடிட் சூசிங்க உலகத்துல பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வளருமா வளராதா இவனுக்கு காசு கிடைக்குமா கிடைக்காதா இந்த கம்பெனி அழிஞ்சு மண்ணா போகுமா போகாதா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு சொல்றவனே அவன் கிரெடிட் சூசே பல வங்கிகளுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கறதே பல பல நிறுவனங்களுக்கு ஆப்பிள் கூகுள் மைக்ரோசாப்ட் போன்ற நிறுவனங்களுக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கறதே இவன் தான் இன்னைக்கு அவன் அந்த வங்கியை காலி இன்னைக்கு போய் ஷேர் மார்க்கெட்ல டைப் பண்ணுங்க கிரெடிட் சூசை அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அந்த ஸ்டாக் டவுன் பாருங்க உருப்படாம போறாருங்க போட்டோம் போட்டோம் இந்தியாவில் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப விழாவாரியான ஒரு பெரிய வீடியோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரியா Thank you so much, my dear friends, for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye-bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We can always dream big in your life. We can always dream big in your life. We can always dream big in your life. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be happy to see you in your life. Thank you.